ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటే దాని తర్వాత నేను చర్చలోకి వెళ్తాను పార్థసారథి గారు అందరికీ నమస్కారం భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎందుకు ఓటేయాలన్న విషయం మీద స్పష్టమైన అవగాహన ప్రజలకు ఉంది ప్రజలు ఇప్పటికే ఎన్నో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని ప్రాంతీయ పార్టీలతో ఏర్పడినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని చూశారు అందరూ కూడా ఓటేయించుకోవడం మోసం చేయడమే తప్ప వెనుకబడిన జిల్లా అయినటువంటి కర్నూలుకు ఎవరూ కూడా శాశ్వత ప్రాతిపదికన అభివృద్ధి పనులు చేపట్టింది లేదు ఎంతసేపైనా తాయిలాలు ప్రకటించి ఓట్లు దండుకోవడం తర్వాత నాలుగున్నర సంవత్సరం పట్టించుకోకపోవడం లాస్ట్ మినిట్లో మేనిఫెస్టోలో కానీ లేదా మళ్ళీ నాలుగు తాయిలాలు ప్రకటించి ఈ ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ కూడా ఏదో విధంగా ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం ప్రజలను మోసగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయని ప్రజలంతా నమ్ముతూ ఉన్నారు ఈ సందర్భంలో భారతీయ జనతా పార్టీ వైపున ప్రజలంతా చూస్తున్న మాట వాస్తవమే ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పటికే భారతదేశం మొత్తం మీద పదహారు రాష్ట్రాలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నడుపుతోంది ఎక్కడా కూడా ఒకింత అవినీతి లేకుండా స్పష్టమైన పారదర్శక పాలన ఇస్తున్నటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రోజుల్లో ప్రజలకు అవినీతి అన్నది ప్రధాన సమస్య ఒక రోడ్ వేసిన కమిషనే ఒక లైట్ వేసిన కమిషనే ఒక పెన్షన్ ఇచ్చిన కమిషనే లేదా ఎక్కడ చూసినా సరే ఇక్కడ ఉంది అక్కడ లేదు అనే విధంగా అవినీతి తాండవిస్తున్న ఈ సందర్భాల్లో ఎవరు వచ్చినా ఏ ప్రాంతీయ పార్టీ వచ్చినా అది తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చినా వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ వచ్చినా ఎవరైనా కూడా ఆ తానులో ముక్కలే అని ప్రజలు నమ్ముతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఒకసారి ఈయనకు ఓటేస్తారు ఒకసారి ఆయనకు ఓటేస్తారు ఎవరికి ఓటేసినా వాళ్ళ బతుకులేం బాగుపడతలేదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా అవినీతి లేనటువంటి అవినీతి మరక అంటున్నటువంటి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం లాంటి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఓటేస్తే తప్పనిసరిగా ఎలాగైతే భారతదేశం ఈరోజు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉందో నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ వస్తే లేదా అత్యధికంగా పార్లమెంటు సీట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మనం పోతే కర్నూలులో రెండు పార్లమెంటు సీట్లు తప్పనిసరిగా భారతీయ జనతా పార్టీ పార్లమెంటు గెలిస్తే వందకు వంద శాతం ఇప్పటిదాకా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చేయలేనంత అభివృద్ధిని 